Está emocionado Carlos porque mañana viene Claudia Sheinbaum. Es su eh, chulata. Eh, no, no, no quiere reconocerlo, pero, pero sí, sí, pero sí, es, sí, es, lo sí. es, lo sí. es. Ah, no. Bueno, es que ya no se sabe. Porque, <risa> ahorita que nos diga, porque también el miércoles viene su otra corcholata, Adán Augusto. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, bendito sea Dios. El lunes, sagrado lunes 17 de julio, qué gusto saludarlos. Marta, qué gusto verte ya en Omelet Político. Muchas es gracias, esa, Carlos. Y... Gracias por la oportunidad y aquí echándole ganitas. Bueno, ¿no? ¿y qué está pasando con tu presidente que está perdiendo los estribos? ¿En qué sentido? En todo se empieza a burlar en su manianera, así, desquiciado, recordando, cállate, chachalate, en la época. Ah, de lo, lo que pasa es que no, yo estoy trabajando, empieza, ¿no? Pobre le dice, manianera. ya no te metas con Sochi y se lo pasa por el arco del triunfo, <risa> se le va encima, la persigue, dice que... El, los contratos que tiene su gobierno es porque se apentontó y que no se dio cuenta que esas empresas que contrató su gobierno eran de Xochitl y Galvez. Entonces, señor presidente, solo está permitido contratar las empresas de sus amigos, no las que ofrezcan mejor servicio. Entonces, él mismo se pega un tiro en el pie, él mismo se descara y empieza a perder cuando su prima Felipa tiene contratos por 900 millones de pesos en Pemex. Pues es parte de, de, del momento político, ¿no? Que se está viviendo. Pero te das cuenta yo, sigo que pensando, siempre... yo sigo pensando, Carlos, o sea, discúlpame por, por dudar, ¿no? Pero es que realmente con Andrés Manuel López Obrador nunca sabemos qué está pasando. No sabemos si lo que está haciendo verdaderamente es que está fuera de sus casillas o es un plan completamente deliberado porque ya sabes cómo juega también maquiavélico es el señor, si no, no hubiera llegado a ese lugar si fuera el maquiavélico no fueras tan descarado y tan burdo como en cada línea a tu servicio porque no puede ser el INE que le diga cálmese corcho latas y después el INE le ponga una traba que dice, bueno esa es su elección hacer las juntas en, <risa> en lugares abiertos o en lugares cerrados Ah, pues es en mi elección, ¿sabes qué? Chin, chin, ine, lo hago donde se me pegue la gana. Es lo que te digo, ¿no? Sacaron ahí, como que de repente despertaron los consejeros de INE y dijeron, no, no, es pre, están haciendo pre-campaña, vamos a decir que, que no hagan eh, recorridos, pues no están haciendo recorridos, que no hagan asambleas en espacios abiertos, pero, pero tampoco ponen sanciones, ¿no? No, pero dijo que es opcional. Sí, claro, por eso te digo, les abren la puerta a que digan, no, pues no. si son todos estos 10 mil que están aquí, son todos simpatizantes de Morena. Y no puede ser, no, de que hayan, hayan hincado al INE tanto, tanto, es como desaparecerlo. No le dieron el tigo de gracia, le dijeron, te vamos a dejar vivir, pero te vas a portar bien y vas a estar a mi servicio. En la primera que salgas con tu jalada de que me impida seguir adelante con mis caprichos y con mi proyecto de la 4T, en ese momento te vuelvo a armar un relajo para que desaparezcan todos y se mueran de hambre. Pero yo te quisiera preguntar, en la política mexicana, ¿cuándo ha sido diferente? Pero ah, no vas a decir que el INE estaba empoderado, no, no estaba ver. empoderado, estaba maiciado, corrompido. ¿Qué presidente recuerdas que se le vaya encima a una mujer? Eh, no, que con las mujeres no se vale. Literalmente. Una mujer en pues, esa área. Vicente eh, Fox dice por aquí Marta Torrero. Pues, ¿A contra qué mujer? ¿Contra Marta Sagún? No, 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 no. <risa> esa se, se le fue encima, pero a, a la buena. No, no, señor. Como los actuales, pues, no. Sí, se le fue encima para ligársela y hacerla a su esposa, acuérdate. Sí, porque Lucía Méndez no le hizo caso. <risa> <risa> sí. Pero, pero, pero eh, en fin de cuentas, tampoco, eh, no sé si va a ser catalogado como violencia política, seguramente son no va a ser catalogado a como nada porque todo le van a justificar al presidente porque es quien tiene el sartén en la mano mientras tanto su incondicional Dante Delgado ya no puede seguir aguantando más la mentira de que somos independientes <risa> de que somos únicos ya se vio tan burdo el sometimiento que tiene 
ante Andrés Manuel López Obrador que el gobernador de Jalisco, Enrique El Pago, con sus declaraciones, obligó a tener un diálogo con Movimiento Ciudadano. Sí, con su amenaza de rompimiento, ¿no? De... Con su amenaza de rompimiento. Algo va a pasar, pero buscará ante mil maneras de seguir haciendo. Pero tonto, ¿sí te acuerdas cómo nace Movimiento Ciudadano? Fíjate que no. Cuando, tú sí, porque tú fuiste miembro de ese partido en sus orígenes. No, no fui miembro de ese partido. Ah, lo ayudé y lo conocí. Sí, pues nace con Movimiento Ciudadano, ¿no? ¿O Ay, me no equivoco? Tenía el gobierno de Mario Villanueva. Muchos villanuevistas apoyaron a Convergencia. Es correcto. Entre ellos tu cuñado Javier Chávez Atasca. El señor periodista Javier Chávez. Por cierto, es su cumpleaños. Le mandamos una felicitación. Le mandamos una buena felicitación. Lo vamos a ver al rato. <risa> ¿Te ves tu cuñado o ya también vas a negar a la familia? No, para nada. Si sí es mi cuñado, ah, bueno. pero me parece que en entornos eh, profesionales se debe... Eh, priorizar justamente su trayectoria profesional. Antes que ser mi cuñado, es un periodista y muy talentoso. Sí, indudablemente y respetable. Bueno, el caso es de que el, del PRI salió un brazo que se vuelve convergencia. Así es. Donde bien. Dante Delgado era el presidente. Y te estoy hablando hace más de 20 años. Sí, cuando tú eras militante de ese partido. Sí, tal vez. Si me quieres llamar así, llámalo así. <risa> Bueno, no, no, Entonces, no, no estuviste en algunos proyectos de ese partido, solo contesta eso. No, ayudé. Yo hice el eslogan, evite el llanto, vote por Gilbert Canto. Ah, bueno, entonces en la, pantalla, en la campaña de Wilber nada más. Sí, porque era mi amigo. Ya. De Sagamusa también, es mi amiga. Era mi amiga, digo. Y, y, y en ese entonces ya estaba Dante Delgado como creador de ese movimiento. Sí, lo conocimos y nos saludamos en un pueblo que se llama Ramonal. Entonces, estabas hablando de la historia de sus orígenes. Sí. Entonces, tiene una esencia priista. Oye, en Monterrey sale uno dándose golpes de pecho, que él no es igual de Movimiento Ciudadano, que él pertenece a un área pura de Movimiento Ciudadano, que no es corrupto y le acaban de sacar, que tiene contratos con sus empresas outsourcing por casi 20 millones de pesos de apellido vía real. Chispas. Es que aquí en este, en ese ámbito el que no cae resbala, ¿no? No, el máximo es lo más cambiado. <risa> Por otro lado, les prohíben, te digo, que vamos a quitar espectaculares. Ya son más de mil espectaculares. Y la gente se molesta. Y ayer declara, ¿cómo creen que un ciudadano común y corriente va a gastar 30 mil pesos para pegar un espectacular? O más. Ni que fuéramos brutos, esas son órdenes de ese presidente de la República. Y la misma gente está poniendo letreros en las bardas de clausurado. Entonces, esta contienda que parecía que no tenía nada, que no tenía competencia, que no nada, se empieza a poner sabrosa. Empieza a tomar algo de temperatura, claro. Pero, ¿qué crees? Cuando el pobre tiene carne, es vigilia, no la puede comer. <risa> Resulta que los señores del frente, pues no les sirve el equipo para las firmas todavía. Todavía, una ya pasó semana. una semana. Eso ha causado el, el enojo y el enfurecimiento de Santiago Krill, que dice, ay, no se enoja. Por favor, no se la, o oh, no, ma, no, no, ¿de qué se trata esto? Si de por sí estamos luchando contra el corriente, contra un poder gigantesco de Morena, y aparte nosotros no somos capaces de tener nuestras plataformas listas para emitir las firmas de apoyo para que salga de una vez el candidato o la candidata, pues no estamos también tirando nosotros mismos. Se hunden solitos. Se pone interesante el ambiente, porque ahorita te, ahorita todos estamos enfilados y quién va a ser el candidato, la candidata, que las cocholatas, que Xochitl, que Krill, que de la madre. Pero terminando esto, en septiembre, ¿no? ¿quiénes van a ser los candidatos que se van a 
¿Quiénes van a ser los candidatos a diputado? ¿Federal? ¿A senador? Todos van a buscar la vía plurinominal porque van a tener miedo. No, porque porque esa la... es la pri de privilegio, claro. Es más, yo la quiero también. ¿Quién no quiere, no? Una plurinominal. Ahí te la damos. Mira, <risa> no le salgo. Entonces, tenemos que los presidentes de los partidos van a buscar la vía plurinominal. Y allá no dudes que Pedro Flota sea plurinominal. La cosa es que a ver si le alcanza al PRI, porque sí no, le va a de esos, ni el 3%, ¿eh? Sí le va a alcanzar, porque van a tener a alguien que los va a empujar. Si llegara a ser Sochi la candidata de ese frente, ten por seguro que sí va a lograr varias posiciones. Pero acuérdate que ahora los votos no, no se reparten entre los aliados, es los que recibas como partido. Y Pero Xochitl, de todas maneras, el mapanista. Eso. Y además, no creo que sea el fenómeno que tú quieres ver, pero bueno. Bueno, porque tú eres ya de Andrés Manuel López Obrador. <risa> tú ya tienes tu sello en una parte. No, no, de tu por eso. Que dice Morena. No, para nada. Soy realista y soy objetivo. No veo que vaya a crecer. Pero te has dado cuenta que, de, que tú quieres. De un año para acá has cambiado. <risa> No, la, la evolución es una constante en el ser humano, mi estimado Carlos. Sí, creo que has tenido una transformación. Una cuarta transformación. Por la 4D, ¿No? 